阿婷叫我请客，我说我哪里来的客人。正在这时，朱窦文有电话来说，今晚由我请客。阿婷说：“不对的，应该由存人小阿哥请客。”朱窦文说：“好，我们两人出面，全桌客人由我带来。”他这样一说，我就轻松下来。华灯初上，客来如云。当时的身伤巨富，早已坐满了两桌麻将。待到筵席一开，每一个客人都叫两三个小姐陪坐，唱戏的唱戏，唱小调的唱小调，大家吃的醉醺醺。这般客人都是豪客，平时要见他们一面都不容易，但是在这种场合，大家亲热的犹如弟兄一般。因此，我才知道妓院是生意人最好的交际场合。有许多大生意都在妓院中三言两语讲成的，所以逛窑子、吃花酒算不得是嫖。好多人一切生意都到生意浪来谈，这“生意浪”三字即是指妓院。客人如此讲，妓女也是如此讲，口头绝不提“妓院”两字的。这一场请客。方式很特别，菜肴并非由妓院中代办，是向四家著名菜馆点的特制菜。四只冷盆是由八仙桥湖南菜馆做的，四个热炒是四川菜馆陶乐春做的，烤鸭和蜜饯山东枣是由梁元做的，白汁排翅和蜜制火腿是鸿运楼做的。四面送到依次上菜。每一道菜都是精品，吃的大家津津有味。我心里正在奇怪，怎么不见客人买票？我只邀了一位朋友，是望平街上的有名的广告大王郑耀南，他也是预备来买票的。还有一位经报主笔于大雄，是朱斗文邀来的。朱斗文说：“今天吃的是便饭，由主人请客，不需要买票的。”我对于大雄来参加，暗暗有些诧异，因为其余的客人都是富商巨贾，这般人见到报人都有些怕的，为什么朱窦文又约他来呢？席散之后，朱窦文对本家说：“今天我很高兴，喜赏二百元。”本家听到这个数目，开心得跳起来，就拉长了嗓子。高声喊说：“朱大少喜赏二百元。”一时由内室传至外面，外边也接着喊说：“谢谢朱大少。”又接着楼底下也一起喊起来，一路喊到大门口。这种喊法是妓院中的规矩，我初次听到，心里真要笑出来。阿挺携着云兰阁到另外一个小房间中轻谈，朱窦文拉着我说：“你慢一步走。”我有话和你谈，于是朱窦文横在烟炕上，我也横在他的对面。一时，许许多多小先生及厨妓爬在朱窦文身旁，像一群猴子缠绕一般，敲背的敲背，捶腿的捶腿，捏脚的捏脚，笑谑之声不绝于耳。朱窦文本是上海的豪富，这时他穿了一身格子纺绸上下装。左手指上戴了一只钻戒，右手指上戴了一个翡翠戒。当时上海阔佬们到妓院中，总是戴钻戒和翡翠戒的。他三桶鸦片一抽，口袋中一只打黄表叮叮当当的响起来。这是早年报时的名表，每到一个钟点，它就会自动报时。我还是初次见到。我说：“这个表让我看一看。”朱窦文就把表出下，表的下面还拖着两个翡翠垂梗。这表的牌子是汉密尔顿，是当时最有名的手表。我看了爱不忍视。朱窦文说：“你既欢喜，我就连翡翠梗一起送给你吧。”我说：“蜈蚣不能受禄，断断不敢接受。”朱窦文便出一群小先生，轻轻地说。这一次，你把阿挺说服移情于云兰阁，连神经都正常了。你的功劳真是了不得。
因为那天阿挺在群玉芳萧红的干娘房中猛吞一罐生鸦片，毒发初步，直将将由救生车抬出去，整个群玉芳都轰动了。堂子里的人传话最快，都说阿挺已经吞生鸦片淹死了。特别是萧红当选花国大总统之后，大家都嫉妒的很。阿挺的妈妈赶到妓院中，嚎啕大哭。开口第一句骂萧红是扫帚星，惊爆，还算顾全我的面子，只写了一段方框小稿，叫做《扫帚星花国大总统》。这件事差不多，上海社会有许多人都知道，有些人还认为我的地产租给人家经营妓院，这是报应。所以我今天特地约一桌人来吃饭，是含有辟谣作用。我约于大雄来，让他看看阿挺既没有死，而且神经完全正常。所以这个打黄表是我甘心情愿送你的，你还是受了吧。我坚决不肯接受。朱斗文说：“那么你以后无论要做什么事，我一定全力帮忙。”按，当时上海钻石价值最高，但是旧时钻石叫做老客丁。棱角是没有的，现在香港的都是新客丁，棱角有一百四十四个以上。如今钻石大约涨了一千多倍，而翡翠玉石大约涨了五千倍。在我写这篇文字之前，二月恰好香港举行珠宝展览会，我看到有一只翡翠的马鞍戒，定价是五十万元，照我看来，还比不上当年朱斗文那个翡翠戒的浓度。光度和重量，朱斗文接着说：“你还要陪阿挺一个时期，恐怕他的病还要复发。”我说：“这一点我不敢应允，因为我正在筹备办《康健报》，哪里有空闲再到这里来？”朱斗文说：“你办《康健报》，要不要本钱？”我说：“本钱有限，倒是拉广告、维持经常开支很困难。”朱斗文说：“我再请一桌花酒，约中西药业中人，包起你的广告也就算了。”我心里想，这种事最费唇舌，断断没有如此容易。隔了三天，朱斗文果然又大请客，约的是黄楚九、袁鹤松、周邦俊、陈楚香、雷显之等。郑耀南听到这个消息。早由他的商业广告公司预备了八份广告合同。他说：“我也要做些生意，合同签下之后略取佣金，由我代你把广告稿收集，每月广告费归我来收。这种广告，老板即使签字，底下的人有种种阻碍，你是不会应付的。”我说：“好极。”宴席一开。客人翩然而来，每一个人叫了二三个妓女，歌声、琴声齐作。我心想，在这种情况之下，怎样会把我的事讲得好？不料朱斗文只轻轻松松的三五句话，把我要办《康健报》，请大家登一些广告的事就说明了。大家齐声说：“这个没有问题。”朱斗文就拿出合约。他们拿起来看也不看上面的数目，就签了字。